ሰላም እንዴት ናችሁ ላችሁን በእያላችሁ በሰላም ይدرسአችሁ እንደተለመደው ሰላም ይያልነው ያገራችሁልን ሰላም ያድርግልን በዛሬ ቪዲዮ እየጀላችሁ የቀረፉትኝ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ቻፕተር 1 ባዮቴክኖሎጂ ስለሚል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዲስከሽን ውስጥ የመጀመሪያ ወይም ፓርት 1 ባዮቴክኖሎጂ ምንድነው የሚለውን ኢንትሮዳክተሪ ፓርት አጠር አድርገን የምናየው ይሆናል አሁን ወደ ዲስከሽናችን እንደዳለ እዚ ወደ ዲስከሽናችን ስንሄድ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ወይም ፓርት 1 ላይ ዋት ኢዝ ባዮቴክኖሎጂ ነሚለው ስለዚህ በመጻፋችሁ መሰረት የመጀመሪያው ፓርት ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ያለው ምንድነው በባዮቴክኖሎጂ ከሚለው ውስጥ ዋት ኢዝ ባዮቴክኖሎጂ ነው የሚለው ስለዚህ በዚህ ውስጥ እንግዲህ ባዮቴክኖሎጂ ምን ማለት ነው የሚለው ዴፊኒሽኑን የምናይበት ይሆናል ዴፊኒሽን ስንሰጥ ቤዝድ ኦን ዮር ቴክስት ቡክ ነው ስለዚህ በቴክስት ቡካችሁ ወይም በመማሪያ መጻፋችሁ መሰረት አድርገን ዴፊኒሽን እንሰጣለን ስለዚህ what is biotechnology የሚለውን ስናይ ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ወደ ዴፊኒሽኑ ከመሄዳችን በፊት biotechnology broad term ነው ወይም broad ነው ስለዚህ define ለማድረግም fixed የሆነ ዴፊኒሽን የለውም ስለዚህ በተለያየ way define ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን define የምናደርግበት መንገድ የናንተን ቴክስት ቡክ ወይም መማሪያ መጻፋችሁን መሰረት አድርገን ነው ማለት ነው so based on your text book biotechnology can be defined as እንዴት ነው defined ምናደርገው it is the uses of microorganisms to make things that people want and often involving in industrial production ማለት ነው ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ምንድነው በመጻፋችሁ መሰረት እንዴት ነው ዲፋይንድ ምናርበው ባዮቴክኖሎጂ ማለት ማይክሮኦርጋኒዝሞችን ወይም ደቂቅ ዛካላትን በመጠቀም ሰዎች የሚፈልጉትን ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ማድረግ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በኢንዱስትሪ ወይም በላርጅ ስኬል ስናየው ደግሞ ኢንዱስትሪያል ፕሮዳክሽን እንጨምራለን ይሄ ማለት industrial production ስንል maybe traditional fermented food productsን produce ልናደርግ እንችላለን industrialize that means alcoholic beverage ማለት ነው maybe ደግሞ የተለያዩ የፋርማሲቲካል ፕሮዳክቶችን እንደ ሆርሞን አንቲባዮቲክስ produce ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ whatever a case ግን biotechnology ማለት living organismsዎችን በመጠቀም specifically ደግሞ microorganismsዎችን በመጠቀም ለሰዎች የሚስማማ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ እኛ የምንፈልገውን ፕሮዳክት ማምረት ወይም ፕሮዲውስ ማድረግ ባዮቴክኖሎጂ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ባዮሎጂ ላይ ቴክኖሎጂ መጨመር ማለት ነው በሌላ አባባል ኦኬ ሶ ባዮቴክኖሎጂ እንግዲህ ኢንዱስትሪያሊ የሚሆን ወይም ደግሞ ሎካሊ ፕሮዲውስ ያደረ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው ፕሪዘርቬሽን ሜተር ነው ሁለተኛው ሜኪንግ ዘ ፕሮዳክት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ፕሮዳክቱን እንሰራለን ዘን ፕሪዘርቭ እናደርጋለን ማለት ነው ሶ biotechnology involves the way of making and preserving of food ስለዚ ለ food preservation እንጠቀማለን plus the alcoholic beverage production alcoholic beverage production ስንል ጣላ ሊሆን ይችላል ጣጅ ወይም ወይን ወይም ደግሞ ሌላ ቢር ፕሮዳክቶችን ወይም አልኮሊክ ቢቨሬጅ የምንላቸው ፕሮዲውስ ለማድረግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው ስለዚህ biotechnology ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ይሄን እነዚህን ጥቅሞች ወይም ደግሞ ሮሎቹን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን አንደኛው ትራዲሽናል አፕሊኬሽን ነው ሁለተኛው ደግሞ ሞደርን አፕሊኬሽን ማለት ነው ትራዲሽናል አፕሊኬሽን ኦፍ ባዮቴክኖሎጂ በመናይበት ጊዜ ባዮቴክኖሎጂ which is very important for the brewing of beer ስለዚህ አልኮሊክ ቢቨሬጅ ፕሮዳክሽን ቢራ ወይን ሌሎችን ፕሮዱስ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ስፔሲፊካሊ ቢር ሌላ ወይን ፕሮዱስ ለማድረግ ያገለግላል ፕሮዳክሽን ኦፍ ዲ ወይንስ ቤኪንግ ኦፍ ብሬድ ስለዚህ ዳቦ እንጀራ ሌላ ትራዲሽናሊ ፈርመንትድ የሆኑ ፉዶችን ፕሮዱስ ለማድረግ ያገለግላል ላስቱ ዛቲ ዲያር ኢንዱስትሪ ዲያር ኢንዱስትሪ ስንል ለቺዝ ወይም የጎርት ፕሮዳክሽን ወይም በሚልክ ኢንዱስትሪ ውስጥ ደግሞ ቺዝ እና የጎርት ወይም ደግሞ እርጎ ፕሮዲውስ ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ይሄ ትራዲሽናል አስፔክት ነው። ሞደርን አፕሊኬሽኑን በመናይበት ጊዜ or the modern applications of biotechnology is just depending on the uses of genetic engineering ስለዚህ genetic engineering ወይም ደግሞ at genetic level የኦርጋኒዝሞቹን ጄኔቲካ ጄኔቲክሳቸው ወይም ደግሞ የተሰሩበትን ጂን ከተጠና በኋላ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢን ላርጅ ደግሞ ወይም ደግሞ በሞደርን አስፔክት ደግሞ በመጠቀም ብዙ አይነት ፕሮዳክቶችን ማምረት ይችላል ወይም ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ዩዚንግ ዚስ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ኢን ሞደርን አስፔክት which is very important for changing the crops and animals ስለዚህ ለምሳሌ አንድ አንድ ክሮፖች ወይም አኒማሎቹ ለምሳሌ ክሮፕን ምሳሌ ወሰን እንችላለን አንዳንድ ክሮፖቹ ለምሳሌ ቶሎ ፕሮዲውስ ምርት ላይ ያመርቱ ይችላሉ ስለዚህ በሾርት ፔሪዮድ ኦፍ ታይም ፕሮዳክት እንዲያመርቱ ማድረግ አንዱ ባዮቴክኖሎጂ ወይም በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚሰራ ነው ሁለተኛ ለምሳሌ ዲዚዝ ሬዚስታንስ ባይሆኑ ወይም ደግሞ ብዙ በሽታ የሚያጠቃቸው ከሆኑ በሽታ እንዲከላከሉ በማድረግ ቼንጅ ማድረግ ማለት ነው 
ሁለተኛ ድርቅ ወይም ደግሞ ድራውት ቶለራንስ ወይም ሬዚስታንስ እንዲኖራቸው ለማድረግ በኳሊቲው በኳንቲቲ ፕሮዳክታቸውም ሃይ የሆነ ፕሮዳክሽን እንዲኖራቸው ለማድረግ ኖርማል የነበረው ወይም ዋይልድ ታይፑን ጂኑን ቼንጅ በማድረግ የሞዲፋይድ የሆነ ክሮፕ ያ ማለት ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም ወይም ጄኤምኦ ፕሮዱስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ደግሞ በእንስሳቶች በመንወስድበት ጊዜ ለምሳሌ ክላሲካል የሆነ ኤግዛምፕል ላምን ንሰጅ ላምን ለምሳሌ የሃበሻላ በመናይበት ጊዜ በሽታ ሬዚስታ አረጋለች ወይም ተቋቋማለች የተለያየ ወይዘር ኮንዲሽን ወይም ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮችን ወይም ደግሞ ቻሌንጆችንም ሬዚስታ አርጋ ጀስት ሰርቫይ ማድረግ ትችላለች ነገር ግን የወተት ምርቱን በመናይበት ጊዜ ሎው ነው ወይም ደግሞ ትንሽ ነው የፈረንጅላም ደግሞ በተቃራኒው በመናይበት ጊዜ አንደኛ ለበሽታ ይተካሉ ሁለተኛ ኢንቫይሮንመንታል ወይም ደግሞ ወይዘር ኮንዲሽኑን ያን ያህል ሰርቫይቭ ለማድረግ በጣም አስቸጋሪ ነው ነገር ግን ፕሮዳክታቸው ሃይ ነው ስለዚህ የሁለቱን ለምሳሌ ያበሻ ለምና የፈረንጅላም ሁለቱን በማዳቀል በሽታ የሚከላከል ፕሮዳክቱ ደግሞ ሃይ የሆነ ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ሚልክ ፕሮዲውስድ ፕሮዲውስ እንዲያደርጉ ማድረግ ይችላል ማለት ነው ይሄ ምንድነው ቼንጅ በማድረግ አትሌስ ጂኑንም ቼንጅ ባናደርጋ በብሪዲንግ ፕሪንሲፕል ወይም በብሪዲንግ በዚህ ወይ መስራት እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው የሞደርን አፕሊኬሽን ወይም ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በመጠቀም ደግሞ ኒው የሆነ ሜዲሲን ወይም ደግሞ አንቲባዮቲክስ ወይም ደግሞ ድረግ ወይም ሆርሞኖችን ፕሮዲውስ ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ጂኑን ቼንጅ በማድረግ ኖርማሊ ያመርተ ወይም ናቹራሊ ያመርተ ከነበረው ምርት በተሻለ ሁኔታ ኒው የሆነ አንቲባዮቲክስ ወይም ደግሞ የሜዲሲን የተለያዩ ሜዲሲኖችን ለማመርት እንችላለን ወይም ድረግ ማለት ነው ሌላ ደግሞ which is very important to, uh, to provide this new energy source ስለዚህ ጄኔቲካሊ ኢንጂነር ወይም ደግሞ ሞዲፋይድ በማድረግ አሁንም new የሆነ energy source ማግኔት እንችላለን ማለት ነው አሁን ላይ ለምሳሌ ከአልጌዎች ወይም ከማይክሮ ኦርጋኒዝሞች አልጌ ቤስት የተባለ new energy source ተመርቷል ማለት ነው ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ምን ማለት ነው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ማለት ያንድን ኦርጋኒዝም በተፈጠሩ ያለውን ጂን ቼንጅ በማድረግ የተለየ ወይም ደግሞ new product form እንዲያረ ወይም produce እንዲያደርግ ማስቻል ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ብለን እንጠራለን ማለት ነው ስለዚህ በእጥኛው ፕሪንሲፕል ይሁን በሪኮምቢናንት ዲኤንኤ ቴክኖሎጂ ወይም በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በተፈጠሩ የያዘውን ጂን ቼንጅ ካደረገ ኦርጋኒዝሙ ሞዲፋይድ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ምን እንለዋለን ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም እንለዋለን ማለት ነው ፕላንት ከሆነ ለምሳሌ ትራንስጄኒክ ፕላንት ወይም ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ፕላንት እንለዋለን አኒማል ከሆነ ደግሞ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ አኒማል እንለዋለን ኮሌክቲቭሊ ደግሞ ሁለቱን ያዛ ኦርጋኒዝም ስለሆኑ ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሞደርን እና ትራዲሽናል አፕሊኬሽንስ ኦፍ ባዮቴክኖሎጂ መለየት ይተባቃል ማለት ነው ስለዚህ This is very important. አሁን ሞደርንም ይሁን ትራዲሽናል አፕሊኬሽኑ ወይም ደግሞ ያንድን ኦርጋኒዝም በተፈጠረው ያለውን ጂን ቼንጅ የምናደርገው አንደኛ ለምን እንደሆነ ሰዎቹ እንድንጠቀም ወይም ለኛ ጥቅም ሲባል ነው ሁለት የዛንን ወይም ደግሞ በተፈጠረው ያለውን ጂን ቼንጅ የምናደርገው አንደኛ ፕሮዳክቲቪቲ እንዲጨምር ነው ሁለተኛ ለከተለያዩ በሽታዎች ሬዚስታንስ እንዲኖር ነው ድራውትም ካለ ሱን ሬዚስት እንዲያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋና ለማችን የኦርጋኒዝሞችን ወይም በተፈጠሩ ያላቸው የኦርጋኒዝሞችን ጂን ቼንጅ የምናደርገው ለሰዎቹ ኢንተረስት ወይም ደግሞ ለሰዎቹ ፍላጎት ለማማላት በሚያስችል መንገድ ነው ማለት ነው። So when we say about this እንግዲህ ምን ብለናል በመጻፋቹ ወይም ደግሞ በዚህ ዴፊኒሽን ባዮቴክኖሎጂ ማለት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹ ወይም ደቂቅ ዛካላትን በመጠቀም ለሰዎቹ ተስማሚ የሆነ ፕሮዳክት ማምረት ነው ብለናል በኢንዱስትሪያል አስፔክትም ልናመርት እንችላለን ብለናል ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ኢዝ ቤዝድ ኦን ዳት ኢዝ ማይክሮ ባዮሎጂ ስለዚህ ለምን ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው በማይክሮ ባዮሎጂ ለምን ማይክሮ ባዮሎጂ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ስለሚያጠናልን ማለት ነው ሶ ማይክሮ ባዮሎጂ ኢዝ አ ሳይንስ አስ ተድስ አባውት ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምንድነው ስንል አንደኛ ዘይ አር ቲኒ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ናቸው ቲኒ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ለምሳሌ እንደ ባክቴሪያ እንደ ቫይረስ ፈንጃይ ፕሮቶዞዋ ማይክሮስኮፒክ አልጌ እነዚህ ባይናችን የማናያቸው ትንንሽ የሆኑ ኦርጋኒዝሞች micro organism እንላቸዋለን ስለዚህ this micro organisms are not or can't be seen with our naked eye ባይናችን ማየት አንችል ስለዚህ እነዚህን ኦርጋኒዝሞች ለማየት ምን ያስፈልጋል ማይክሮስኮፕ ወይም ማግኒፋይንግ ኢንስትሩመንት ማይክሮስኮፕ ያስፈልገናል ማለት ነው ኦኬ the other one this micro organism ስለዚህ እነዚህ micro organisms ጥቅም ማላቸው ጉዳት ማላቸው አንዳንዶቹ ለምሳሌ some micro organisms causes disease ስለዚህ በሽታ cause ያረጋል ለፕላንት በሽታዎች ለ ለፕላንት የተለያዩ በሽታዎች በማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሊመጡ ይችላሉ ሰዎችን አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ 
አኒማሎችን አፌክት ሊያደርግ ይችላል ነገር ግን አብዛኛውን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ተቃሚ ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር በስናወዳድራቸው ፊው የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ወይም የተወሰኑት በሽታ ያመጣሉ ወይም ሃርምፉል ናቸው አብዛኛዎቹ ግን ተቃሚ ናቸው ለምን እንደሆነ የሚጠቅሙት ስንል ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ጥቅሞች አሏቸው አንደኛ they are important for rolling in decaying ስለዚህ ዳይድ የሆነን ኦርጋኒክ ማተር ዲግራይድድ ለማድረግ ያገለግላሉ ስለዚህ ዲኮምፖዘር ወይ ሳፕሮፋይት ናቸው ማለት ነው ዲኮምፖዘር ምንድነው ለምሳሌ ለነዚህ ዲኮምፖዘሮች አንደኛ ኢንቫይሮንመንታል አፕሊኬሽን አላቸው ለባዮ ሪሚዲሽን ወይም ባዮ ሪሚዲሽን ማለት እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በመጠቀም ፖሊውትድ የሆነን ኢንቫይሮንመንት ክሊን ማድረግ ማለት ነው ሁለተኛ እነዚህ ዲኬይ በሚሆኑበት ጊዜ ወይም ላርጅ የሆነ ኦርጋኒክን ማተር ዲግራይድ በሚያደርጉበት ጊዜ ለኒውትሪንት ሪሳይክል ያገለግላሉ። ይሄ ደግሞ ለካርበን ሳይክል ለናይትሮጅን ሳይክል ለፎስፈረስ ለሳልፈር ለተለያዩ ኒውትሪንቶች ሪሳይክል እንዲሆኑና ፕላንቶች እነዚህን እንዲጠቀሙ ከዛ ምግባቸውን እንዲያዘጋጁ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ሌላ ደግሞ ኢቭን በመን በላበትም ጊዜ በእኛ ለዳጀሽን ያገለግላሉ። ወይም ደግሞ የበላናውን ምግብ ዳጀስት እንዲሆን ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ሮል አላቸው ማለት ነው። ስር 1 not all microorganisms are used in biotechnology ስለዚህ almost bacteriaዎችን viruses fungus protozoa algae ሁሉም አይነት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች even bacteria ስንል ብዙ አይነቶች ናቸው bacteriaም ስንል የተለያየ አይነት bacteria አለ virusም ስንል እንዲሁ በፈንጂም ስንል እንዲሁ ስለዚህ ሁሉም አይነት ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ለባዮቴክኖሎጂ አፕሊኬሽን አንጠቀማቸው ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ most common የምንላቸው bacteria ፈንጂ በጣም most common ሊሆን ናቸው ሰም ደግሞ የተወሰኑት ደግሞ ቫይረስን በተወሰነ መጠን ጄኔቲካሊ ሞዲፋይድ እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ almost not all microorganisms are used for the the uh, in biotechnology የሚለው ማያዝ አለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ዲያዘር ዋን ለምሳሌ በመን ከነዚህ microorganisms እንግዲህ ወይም ደግሞ fungus ካልናቸው ውስጥ አንዱ yeast ነው ስለዚህ yeastን ወይም ደግሞ the biology of yeastን በመናይበት ጊዜ look ይሄ የyeast structure ነው yeast ወይም ደግሞ እርሾ የምንለው በአማርኛ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር structure ነው for example this yeast is the most important microorganism ነው በጣም important የሆነሽ microorganism ነው ለምሳሌ bread ወይም ዳቦ ለማዘጋጀት እንጀራ ለማዘጋጀት even alcoholic beverage አብዛኛውን ጊዜ ferment የሚሆኑት በyeast ነው አብዛኛውን ጊዜ ስለዚህ በጣም important ነች ማለት ነው so this is one of the most important fungi fungus ነች and this yeast is are uh, unicellular plus their eukaryotic cellsochin uh, bahuletin keflachuwallen andenya prokaryotic cell nam kuletenya eukaryotic cell prokaryotic cell yeminilacho bacteria wach nacho enesu lemin endemitekmu almost be biotechnology ust bacteria wachun nitekamallen silal lemin endemitekmu bahala na yallen selezi huletenyaw demo eukaryotic cell nam eukaryotic yeminilacho ngidi fungusochin ijemral fungusochun degmo manal lemaletnu yeast allech selezi fungusochu algeochu ፕሮቶዞዋ ፕላንት እና አኒማል ኢዩካሪዮቲክ ብለን እንጠራቸዋለን ባክቴሪያ እና አርኪያ ደግሞ ፕሮካሪዮቲክ ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ ይስት ምንድነች ኢዩካሪዮቲክ ነች ኢዩካሪዮቲክ ምን ማለት ነው ስንል ኢዩ ማለት ትሩ ማለት ነው ካሪዮት ስንል ኒውክለስ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ፒክቸሩ ላይ እንደምናየው this is the structure of yeast ነው እዚህ ጋር ደግሞ በሲም ወይም በስካኒንግ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ስናይ ልክ በዚህ ወይ እናያለን ወይም ሸፖ ወይም ስትራክቸሩ ይሄንን ይመስላል ይስት ስለዚህ ኒውክሌስ አላቸው ሴሎል አላቸው ሳይቶፕላዝም አላቸው ሌሎችም እንዲሁ ማለት ነው ስለዚህ ሜንሊ ኢስቶች በምን እንደሆነ የሚራቡ ስንል ዘል ዌስት ኦፍ ሪፕሮዳክሽን ኢዝ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው ዘር ኢዝ ኖ ኤኒ ፉዥን ኦፍ ዳት ኢዝ አ ሜል ኤንድ ፊሜል ጋሜት ጋም የሴቶችና የወንዴዘር አይገናኝም ማለት ነው ኦንሊ ዛት ኢዝ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው ዚስ አሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ኢዝ ናውን አስ ቤዲንግ ስለዚህ በቤዲንግ ነው ይሄ ማለት አንድ ሴል ወደ ሁለት ስፕሊት በመሆን ኒው የሆነ ሴሎችን ወይም ይስት ሴሎችን ፕሮዱስ ያረጋሉ ማለት ነው። ሌላ ይስት ምንድነው ምን አይነት ሮል አላቸው? ለምሳሌ በካንግሮ ኢን ዘ ፕረሰንስ ኦፍ ኦክስጅን ኤንድ ዘ አብሰንስ ኦፍ ኦክስጅን። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ዘይ ሪስፓየር አሮቢካሊ ኤንድ አናሮቢካሊ። አሮቢካሊ ስንል ለምሳሌ ፕሌንቲ ኦፍ ኦክስጅን ካለ አሮቢክ ስንል ፕረሰንስ ኦፍ ኦክስጅን ማለት ነው። አሮ ስንል አየር ወይም ደግሞ ኦክስጅንን ነው የሚያመለክተን። አሮቢካል ሪስፓየር ያረጋሉ ስንል ምን ማለታችን ነው? የሆነ ሳብስትሬት ወይም ደግሞ ምግብን ሰጣቸው እነዚህ ይስቶች ወይም ደግሞ እርሾ የምንለው ይሄንን ምግብ ዲግራይድድ ያደርጉና ወደ ስሞል ኮምፖነንት ወይም ደግሞ ወደ ተፈልገው ፕሮዳክት ኮንቨርት የሚያደርጉት ኦክስጅን ሲኖር ኮንቨርት ያረጋሉ ፕላስ ኦክስጅንም ባይኖር ደግሞ ፕሮዲውስ ያረጋሉ የሚያመርቱት ፕሮዳክት ግን የተለያየ ነው ምን ማለት ነው ለምሳሌ ይስቶች አሮቢካል ወይም ኦክስጅን ሲኖርና ኦክስጅን ሳይኖር 
የሚያመርቱት ፕሮዳክት የተለያየ ነው ተመሳሳይ ሳብስትሬት ሰጠናቸው ወይም ተመሳሳይ ምግብ ሰጠናቸው ኦክስጅን ሲኖርና ኦክስጅን ሳይኖር የተለያየ ፕሮዳክት ነው እናገኘው ማለት ነው ለምሳሌ ሎክ ለምሳሌ ኤሮቢካል ወይም ኦክስጅን ካለ ለምሳሌ ሹገር ብንሰጣቸው ይሄንን ሹገር ወደ ዋተር እና ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንቨርት ያደርጉታል ስለዚህ the end product the end product is during that is the uh, aerobic respiration due to the presence of oxygen the yeast is can degrade this sugar into water and carbon dioxide ስለዚህ ያለውን sugar ወይም substrate ወደ ምን ይቀይሩታል ወደ water እና ወደ carbon dioxide convert ያደርጉታል oxygen binaries oxygen ከለለ ደግሞ anaerobic respiration ወይም fermentation እንለዋለን ስለዚህ ይሄን እንደሞ ምንድነው የሚያደርጉ they break down sugar into ethanol and carbon dioxide ስለዚህ carbon dioxide almost common ነው እዚጋ ኦክስጅን ወይም ደግሞ ኤሮቢካሊ ሲሆን ማን ነበር ወተር ነበር ፕሮዲውስ ያደረጉ አናሮቢካሊ ሲሆን ደግሞ ኢታኖልን ፕሮዲውስ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ይስቶች በሁለቱም መንገድ ኤሮቢካሊም ይሁን አናሮቢካሊ ሪስፓየር ማድረግ ይችላል ወይም የተሰጣቸውን ሳብስትሬት ዲግራይደድ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ሉክ ስለዚህ በኮምፓሪዥን በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ኦልሞስት ከ32 ወይም 34 ATP ፕሮዲዩሰር ይደረጋል ወይም ያደርጋሉ ስለዚህ ማች አማውንት ኦፍ ሶፎ ATP ወይም ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያረጋሉ አናሮቢክ ሪስፓይሬሽን ወይም በፈርመንቴሽን ስንል ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ ሁለት ATP ብቻ ነው ስለዚህ ኢን ኬስ ኦፍ ዚ ኤሮቢክ ሪስፓይሬሽን ወይም ደግሞ ኦክስጅን ሲኖር እነዚህ ይስቶች ማች አማውንት ኦፍ ኢነርጂ ፕሮዲዩስ ያረጋሉ በዚሁ ልክ ግሮዝአቸው ፓስት ይሆናል ማለት ነው ያዘር ዋን ሌት ሲ ለምሳሌ ባዮቴክኖሎጂ ስሙን ስንሰማ ኒው ይመስላል በት ፕራክቲሱን ስናይ ግን ኦልሞስት የከሰዎቹ ኑሮ ጀምሮ ወይም ደግሞ ሲቪላይዜሽን ወይም ግሎባላይዜሽን ሳይመጣ በፊት በጥንቱም ዘመን ይሄ ፕራክቲስ ነበር ማይክሮ ኦርጋኒዝሞቹን በመጠቀም የተለያየ ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ማድረግ ማለት ነው ይሄ ባዮቴክኖሎጂ ስለሚባል ነገር ግን ኒው ሊሆን የሚችለው ወይም ደግሞ ኦልሞስት ወደ አሁን ሞደርን ሊሆን የሚችለው ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ነው የኦርጋኒዝሞቹን ጂን ወይም ጄኔቲክ ሜካፕ ቼንጅ በማድረግ ኒው ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ማድረግ ሜቢ በቅርብ የተጀመረ ነው ስለዚህ ባዮቴክኖሎጂ ሲባል ኦልሞስት ኒው ይመስላል ነገር ግን ኦልሞስት ዘ ፕራክቲስ ሳር ጀስት አውዘንድ ኦፍ ይር ወደ ኋላ ብንሄድ እናገኛለን ወይም ተሰርቶበት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ፕሮካሪዮቲክ ካል ነው አንዱ ባክቴሪያ ነው ባክቴሪያዎቹ እንግዲህ በባዮቴክኖሎጂ አስፔክት ነው ምናየው እዚህ ጋር ባክቴሪያዎቹ ፕሮካሪዮቲክ ሴል ናቸው ትሩ ኒኩለስ ሴል ናቸው ዩኒ ሴሉላር ናቸው በስካን እንደ ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ወይም በላይት ማይክሮስኮፕ ማየት እንችላለን እያል ልንጠራ እንችላለን ስለዚህ ኢን ባዮቴክኖሎጂካል አስፔክት እነዚህ ምን አይነት ሮል አላቸው ስንል ዚስ ባክቴሪያ ሳር ቬሪ ኢምፖርታንት ፎር ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ዮጎርት ወይም እርጎ ኤንድ ቺዝ ቺዝ ወይም ደግሞ ለአይብ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ፒክቸሩ በመታየበት ጊዜ እዚህ ጋር አርጓለን ወይም ዮጎርት ምንለው እዚህ ጋር ደግሞ ዛት ቺዝ ለማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ፕሮዳክሽን እነዚህ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች በተለይ ደግሞ ባክቴሪያ በጣም ኢምፖርታንት ነው how it can be እንዴት ነው የጎርት ፕሮዳክሽን ወይም ምርጎል ፕሮዲውስ ለማድረግ ባክቴሪያዎች እንዴት ነው የሚያስፈልጉት ለምን አስፈልጉ እንዴት የሚለው ለማየት ያክሉ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት በ በዲያር ኢንዱስትሪ ወይም በሚልክ ውስጥ የሚገኘው ካርቦሃይድሬት ላክቶስ ነው ስለዚህ ይሄንን ላክቶስ ወይም ሞኖ ላክቶስ የምንለው ዳይሳካራይድ ነው ይሄ ላክቶስ ደግሞ ከምንድነው ሞኖ ሳካራይዱ ማን ማን ነው ግሉኮስ ፕላስ ግሉኮስ ፕላስ ጋላክቶስ ነው ግሉኮስ ፕላስ ጋላክቶስ ላክቶስ ይሰጠናል ስለዚህ ዳይሳካራይድ ነው ስለዚህ ባክቴሪያዎች ይሄንን ላክቶስ በሚያገኙበት ጊዜ ዲግራይድድ ያደርጉታል ዲግራይድ ያደርጉና ምንም ፕሮዲዩስ ያረጋሉ ላክቲክ አሲድ አሲድ ፕሮዲዩስ ያረጋሉ ማለት ነው ይሄ አሲድ ደግሞ ምን ይባላል ላክቲክ አሲድ ይባላል ስለዚህ አጠቃላይ ባክቴሪያዎችን በመጠቀም ላክቲክ አሲድን ፕሮዲዩስ ካደረጉ ላክቲክ አሲድ ፈርመንቴሽንን ብለን እንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ላክቲክ አሲድ በባክቴሪያዎቹ ኦልሞስት ላክቶስን ፈርመንት ሲያደርጉ ላክቲክ አሲድ ፕሮዲዩስ ይሆናል ብለናል ስለዚህ ይሄ ላክቲክ አሲድ ምንድነው ጥቅሙ ስንል ብዙ አይነት ሮል አለው ስለዚህ የላክቲክ አሲድ ከብዙ ጥቅሞቹ የተወሰኑትን ለማየት ያክል ሎክ አንደኛ ዘ አር ኢምፖርታንት ፎር ኮዝ ዘ ሚልክ ቱ ክሎት ኤንድ ሶሊድፋይንግ ቱ ዮጎርት ስለዚህ ክሎት እንዲሆን ወተቱ ምንድነው በጣም ሊኩይድ ነው ስለዚህ ይሄ ሊኩይድ እንዲረጋና ወደ ሰሚ ሶሊድ ወይም ደግሞ ወደ ሶሊድ ተቀይሮ ዮጎርት እንዲሆን ሮል አለው ማለት ነው ማን this lactic acid this lactic acid that produced by bacteria ማለት ነው bacteria lactic acid bacteria ይባላል በተለ ለየጎርትና ለቺዝ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ናቸው እናንተ ባክቴሪያዎቹ ከያዛችሁ በቂ ነው እዚህ ጋር ሁለተኛ this acid that produced by the bacteria also they are very important for giving the yogurts a sharp and tangy taste 
ስለዚህ ሻርፕ እንዲሆን ፕላስቶዛት ታንጊ ጣፋጭ ሆነ ጣም እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው ሶስተኛ which is important for giving that is they got to become smooth and thick texture ስለዚህ በጣም ለስላሳና thick የሆነ texture እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው ፕላስቶዛት ፕላስቶዛት this lactic acid that produced by the bacteria during that is the lactic acid fermentation is very very important for preventing the growth of other microorganisms or bacteria ስለዚህ ሌሎች ባክቴሪያዎችን መጣው ግሮው እንዳያደርጉ የጎርቱ ላይ ወንጭስ ላይ ግሮው እንዳያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው እነዚህ ባክቴሪያዎቹ ሜቢ ይሄንን የጎርት ስፖይል ሊያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ባድ የሆኑ ማይክሮኦርጋኒዝሞቹ እዚህ ጋር ግሮው እንዳይሆኑ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ላክቲክ አሲድ ባክቴሪያ ወይም ላክቲክ አሲድ that produced by the lactic acid fermentation ምንድነው ጥቅሙ ተብላችሁ በትጠየቁ እነዚህን አራት ምክንያቶች መጥቀስ ትችላላችሁ ማለት ነው the other one ይስትን በመናይበት ጊዜ እንግዲህ አንደኛው ባክቴሪያ ነው ለባዮቴክኖሎጂ ውስጥ እንጠቀማለን ያለ ሁለተኛው ደግሞ ይስት ነው ወይም ደግሞ ከፈንገሶቹ ውስጥ ይስት ነው ኮመንን ያል ነው ማለት ነው so yeast is very very important for the production of different fermented food product in ethiopia በኢትዮጵያ ብሮድሊ ደግሞ በሌላው ዓለም ይስቶች ብዙ አይነት ጥቅም አላቸው በተለይ ትራዲሽናል ፈርመንት ወይም ባህላዊ ምግቦች የምንላቸው ፈርመንት የሚያደርጉልን ናቸው ለምሳሌ ለእንጀራ ፕሪፓሬሽን ወይም ደግሞ ቤኪንግ ኦፍ እንጀራ ይስቶች ያስፈልጋሉ። ይስቶች ወይም ሮ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጣቸውን ሳብስትሬት ኦልሞስት ዲኮምፖዝ በማድረግ ወይም ዲግራይደር በማድረግ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ያረጋሉ። ፕላስ ፈርመንት ይሆናል በዚህ ታይም ለዘን የተለያዩ ፕሮዳክቶች ፈጠራሉ። ዘን እንጀራ እንዴት እንደሚሰራ እንዴት እንደሚዘጋጅ ለኢትዮጵያውያን መንገር እንኳን ያን ያህል አስፈልጋም ላይሆን ይችላል ግን እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ገብስ ወይም ደግሞ ጤፍ ወስዳችሁ አስፈጭታችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው ማየት ይችላልላችሁ እዚህ ጋር ግን አንድ ማያዝ ያለባችሁ ለፕሪፓሬሽንስ ኦፍ እንጀራ ኦር ቤኪንግ ኦፍ እንጀራ ይስት ሳክሮ ማይሲስ ሰርቪስ የምንላት ይስት አስፈልጋለች ለምሳሌ በአንድ ግራም ኦፍ ይስት አንድ ግራም ለምሳሌ ከእርሾ ከሱቅ እንገዛለን አይደለም ስለዚህ ከሱቅ የምንገዛው እርሾ ለምሳሌ አንድ ግራም ሜጀር ብናደርገው በውስጡ ወደ 25 ቢሊየን ኦፍ ይስት ሴሎች ይኖራሉ ተብሎ ይታሰባል ስለዚህ በአንድ ግራም ሶፍት ይስት ምን ያህል ይገኛል ማለት ነው ወደ 25 ሚ በቢሊየን ሴል ይገኛል ተብሎ ይታሰባል ሌላ እነዚህ ይስቶች ላልኮሊክ ድሪንክ ወይም ደግሞ ላልኮሊክ ቤቨሬጅ ፕሮዳክሽን ያገለግላሉ ለምሳሌ ለጣጅ ጠላ እንዲሁም ደግሞ ለወይን ፕሮዳክሽን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይን አለ እዚህ ጋር ጠጅ አለ እዚህ ጋር ደግሞ ጠላ አለ ስለዚህ እነዚህን ፕሮዱስ ለማድረግም ይስቶች ያስፈልጋሉ እንዴት ነው እንዴት ነው ፕሮዱስ የሚያደርጉት ለምሳሌ በጠጅ በመናይበት ጊዜ እንግዲህ ጣጅ ከምን ከምን እንደሚሰራ ዋነኛው ኮምፖነንቱ አንዱና ዋን ነው ማር ነው ከዛ ጌሾ ልንጨምር እንችላለን ወይ ምንጨመራ ስለዚህ ምንድነው ይስቶቹ ይሄንን ሆኒ እንደ ሶርስ ኦፍ ፉድ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ ይሄንን ምንድነው አናሮቢካሊ ዲግራይደድ በሚያደርጉበት ጊዜ እንግዲህ አናሮቢካሊ ዲግራይደድ ሲያደርጉ ምን ብለናል ወይ ሪስፓየር ሲያደርጉ ኢታኖልና ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲውስ ያረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢታኖል ሞር ፕሮዲውስ ፕሮዲውስ እየሆነ በሚሄድበት ጊዜ ኦልሞስት ፔቹን እየቀየረው ይሄዳል ከዛ ማልኮሊ ኮንተንቱን ለምሳሌ የጠጅን በመናይበት ጊዜ ከ6 እስከ 11 ድረስ ይሆናል ስለዚህ ጣላና ጠጅን ደግሞ ሞስት ኮመን ኢትዮጵያ ላይ ኮመን ይሆኑ ዴይ ቱ ዴይ ወይም ደግሞ በተለይ ጣላ ለብዙ ጊዜ ወይም ደግሞ ኮመን ላይ የምንጠቀማቸው በትራዲሽናል ፈርመንትድ ፉድ ፕሮዳክቶች ናቸው ወይንን በመናይበት ጊዜ ወይን ፕሮዱስ ለማድረግ ደግሞ የሚያስፈልጉት ግሬፕስ ግሬፕስ ወይም ደግሞ የወይን ፍሬ የምንለው ነው አክቹአሊ ከሌሎችን ማዘጋጀት እንችላለን ግን ሞስት ኮመን የተባለው ከግሬፕስ ወይም ደግሞ የወይን ፍሬ ነው እሱን ፈርመንት በማድረግ ኦርጋኒዝሞቹ ኢታኖልና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕሮዱስ ያረጋሉ ስለዚህ ፕሮዳክቱ በዚህ ውስጥ በዚህ መልኩ ሃርቨስት እናደርጋለን ማለት ነው አሁን የተወሰኑ ጥያቄዎችን ሰጣችኋለሁ መልሶቻችሁን ኮመንት ላይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ question number 1 how many cells does 1 gram of yeast contains a about 10 million b 25 million c uh, 4000 d about 25 billion question number 2 which one of the following statement about lactic acid is not true a it gives your gourd a sharp and tangy taste b it gives your gourd a smooth and thick texture c it means the gourd will only last a few days D it causes the milk to clot and solidify into yogurt. Question number 3, which two of the following are the waste products of anaerobic respiration in yeast? A sugar, B carbon dioxide, C water, D ethanol. 
Question number four. Which one of the following statement about biotechnology is not true? A. Biotechnology is the use of microorganisms to make things that people want. B. Biotechnology is a new and modern concept. C. Biotechnology is based on microbiology. D. Biotechnology is one of the fastest growing industry in the world.